നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എക്സാം അതുപോലെ കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നീ എക്സാമുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കൂടി അതിൻ്റെ അനുബന്ധ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനുബന്ധ വിവരം കൂടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ലോഡ് ആകാത്ത രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ബാക്കി പാർട്ടുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ പെർഫോംഡ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ പെർഫോംഡ് ബൈ എ എൽ യു അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ് എല്ലാ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ പെർഫോംഡ് ബൈ എ എൽ യു ഇനി നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അതാണ് ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അഥവാ സി പി യു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അഥവാ സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ പാർട്സ് മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ട് സി പി യുവിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മൂന്ന് പാർട്സുകളാണ് ഒന്ന് എ എൽ യു അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത്തത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻസൈഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെർവ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് It takes care of step-by-step step processing of all operations. All operations in the game, step-by-step step processing, control chain, that is the control unit. We have to control the first thing. Control unit is the computer and the brain. We have to control the first thing. Because a computer is the first thing. We have to control the first thing. We have to input the data. Required data is to transform the data. അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യുക എന്ന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണോ അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്രെയിൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുക എന്ന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ് സി പി യു ആണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് സോ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ സി പി യുവിലെ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഏത് രീതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഇൻ സി പി യു ഈസ് നോൺ ആസ് രജിസ്റ്റർ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഇൻ സി പി യു സി പി യുവിലെ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് അതൊരു തരത്തിലുള്ള മെമ്മറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി യുവിനകത്തെ മെമ്മറിയാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡാഷ് ഈസ് എ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ഡാഷ് ഈസ് എ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആയിട്ടുള്ളത് വൊളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പവർ പോകുമ്പോൾ ആ മെമ്മറിയിലുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മെമ്മറിക്കാണ് പറയുന്നത് വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി പവർ പോകുമ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുക എന്തെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുക അത്തരം മെമ്മറിക്കാണ് വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എന്നതാണ് ആൻസർ കാരണം എസ് റാമും ഡി റാമും എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും അത് റാം ആണ് അതായത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയാണ് എല്ലാ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയും ഫാസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ദേ ആർ വോളറ്റൈൽ ഇൻ നേച്ചർ അവ എപ്പോഴും വോളറ്റൈൽ ആയിരിക്കും
വിവിധ ഫൈവ് വെയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റോമിലാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടു എസ് റാമും ഡി റാമും അപ്പൊ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എസ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്നാണ് അർത്ഥം എസ് റാം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം സ്റ്റാറ്റിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആണ് ഇനി ഡി റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് റാം ആണ് ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി എസ് റാമിലും ഡി റാമിലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് റാം ആണ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാറ്റിക്കിന് പകരം സ്പീഡി എന്നങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് റാം ആണ് ഏറ്റവും സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മെമ്മറി യൂണിറ്റ് വിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് സി പി യു സി പി യു ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ഏതാണ് സി പി യു ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറി ആണ് അതൊരു റാം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൈമറി മെമ്മറി ആണ് സി പി യു ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി മെമ്മറി ആണ് ഈ പ്രൈമറി മെമ്മറി ഒരു റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും അതായത് അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പവർ പോയാൽ അതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് ദ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി പ്ലേസ്ഡ് ബെറ്റ്വീൻ റാം ആൻഡ് സി പി യു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി പി യു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിക്കാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആ പ്രൈമറി മെമ്മറി അതായത് അതൊരു റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സി പി യുവിനും റാമിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി ഉണ്ട് ആ മെമ്മറിയുടെ പേരാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ചിലത് ക്യാഷ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യുവിനും പ്രൈമറി മെമ്മറി ആയ റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇനി നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡറി മെമ്മറി സ്റ്റോർസ് ഡാറ്റ പെർമനന്റ്ലി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഡാറ്റ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്സ് അതുപോലെ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് അതുപോലെ സി ഡി അതുപോലെ ഡി വി ഡി എക്സ്പാൻഡ് ജി യു വൈ ജി യു വൈ എ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ജി യു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആണ് ജി യു വൈ മീൻസ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അബ്രിവിയേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അബ്രിവിയേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ മുഴുവനും പറയുന്നില്ല വളരെ പതിയെ 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 നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർചേഞ്ച് ആണ് ആസ്കി യുടെ ഫുൾ ഫോം അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർചേഞ്ച് ഇപ്പൊ ഇത് അതേപടി പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ബയോസ് ഇനി ഫാറ്റ് എഫ് ഐ ടി ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ അലോക്കേഷൻ ടേബിൾ ആണ് ഫയൽ അലോക്കേഷൻ ടേബിൾ ആണ് എഫ് ഐ ടി ഫാറ്റ് ഡി എൻ എസ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ആണ് ഡി എൻ എസ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഡി ഒ എസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡി ഒ എസ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡി ഒ എസ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ജിഫ് ജി ഐ എഫ് ജിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്സ് ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ജി ഐ എഫ് ജിഫ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ജി ഐ എഫ് ജിഫ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്സ് ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ജി ഐ എഫ് ജിഫ് ഐ സി ചിപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഏത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് ഐ സി ചിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ വേറൊന്നുമില്ല ഐ സി ചിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ റേഡിയോയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ റേഡിയോ ആദ്യം വാക്വം ഉപയോഗിച്ചുള്ള റേഡിയോ ആയിരുന്നു വാക്വം ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള റേഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് വളരെ വലിയതായിരുന്നു അതിനുശേഷം ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോസ് പുറത്തിറങ്ങി അതായത്
നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആദ്യമേ വാക്വം ട്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ളവയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അവ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് വഴി മാറി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഐ സി ചിപ്സ് അതായത് കൂടുതൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ഡയോഡ്സും ആർ എസ് സ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഐ സി ചിപ്സ് അതാണ് ഐ സി ചിപ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇനി ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വി എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആയിരുന്നു വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതാണ് വി എൽ എസ് ഐ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതായത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ വി എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിലാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് യു എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതാണ് യു എൽ എസ് ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതായത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അളവ് ഇവിടെ വീണ്ടും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിലാണ് അവ ഡെവലപ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ അവയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ദേ ഹാവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അവർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉള്ളവരായിരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ദേ ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് ടു നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് സാധിക്കും അതുപോലെ ദേ ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ഇമേജിനെയും ഗ്രാഫിനെയും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം അത് പ്രസന്റേഷന് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു മൊബൈൽ മേടിക്കുന്നു ആ മൊബൈൽ ചിലപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്പുകൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഭീം ആപ്പ് അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിൻഡോസ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് ഇനി വേറെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ അതായത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഇവയെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് വെബ്സൈറ്റ് എന്തിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പേജസ് പേജുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം പേജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പേജസ് എന്തുതരം പേജുകളാണ് വെബ് പേജുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് വെബ്സൈറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ഈ വെബ് പേജുകൾക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേജാണ് എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് കാരണം ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന ലാംഗ്വേജിലാണ് വെബ് പേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെബ് പേജുകൾക്കുള്ള മറ്റൊരു പേ പേരാണ് എച്ച് ടി എം എൽ പേജസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ്
So, web browser acts as an interface between user and internet. User and internet are the interface to act on the internet. What is the web browser? The link used to connect web pages is called That is, maybe the web page is interlink to the internet. That link is called hyperlink. What is the hyperlink? அடுத்து வசியுதான் Bing is a dash Bing என்னு பரையின்னுது தாடி தன்னிரிக்கின்ன வீல் என்தான் அப்பா நமக்கரியா Bing என்னு பரையின்னு ஒரு search engine ஆன Bing என்னு பரையின்னு ஒரு search engine ஆன என்தான ஒரு search engine search engine என்ன வருந்தால் மட்டுந்து வில்லா நம்மல் ஒரு keywords அடிக்கின்னும். இதான் main search engines, வேரையும் search engines உண்ட, அப்பா Google, Bing and Yahoo. இ Google search engine ஆன, ஏகதேசன் 73% internet users உப்பியவிக்கும் search engine, Google search engine ஆன. Bing, செரிக்கம் 7% நாள்காரி மாத்திரமான் உப்பியவிக்கும் பிற்று இ Bing என்ன வரையும் Microsoft இந்தே search engine ஆன, Google நே, செரிக்கும் Google மாய்டு கோம்பிட்டு சியாமண்டி, அவர் அவதிரிப்பிச்ச But Bing is the default search engine in Microsoft web browser. Microsoft web browser is the default idol search engine in the world. Bing is the default search engine. In the first search engine is Yahoo, the most popular email provider. Yahoo is the first search engine. In the first search engine, Baidu is the first search engine. 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 நீ மட்டு search engines உள்ளதுதான் ask.com, aol.com, அது பல duckduckgo, அங்கனிடு search engine உண்டு, பின்னை web crawler என்னு வரையின்னும் மட்டிடு search engine ஆனா, wow என்னு வரையின்னும் மட்டிடு search engine ஆனா, MSN EP, இவியோக்க search engines ஆனா. இன்னி அதுவல் நம்மல் ஒருத்திரிக்கே first search engine in the internet, ஆதியத்தே search engine, லோகுத்திரே ஆதியத்தே search engine, எதா இருந்தும் ARKI என்னு வரையின்னுதான் லோகுத்திலே ஆதியத்த search engine created in 1990-1990 அது create செய்யிப்பட்டு ஆர் அன்னது create செய்துது Alan Mtage என்னு வரையின்ன அலான ARKI என்னு வரையின்ன first search engine in the world create செய்துது இனி first search engine in India இந்தியிலே ஆதியத்த search engine ஏதாயிருந்து குரிஜி ஆயிருந்து இந்தியிலே ஆதியத்த search engine ஓர்த்திரிக்கா Guruji is the first search engine in India. Moving from one web page to another web page is known as. இப்போல் நம்மல் சம்சாரிச்சுதன்னியான, ஒரு web page இருந்தின்ன மட்டுடு web page இருக்கு மூவு செய்யுந்தன் எந்தானு பரையின்னது, வலரி சிம்பலானது, browsing அதவா surfing என்னுதான, moving from one web page to another web page என்னுதன் நம்மல் பரையின்னது, Browsing or surfing is moving from one web page to another. और तिरिकिया, इनी, first web browser in the world is लोगतिले, first web browser एधा इरुदू, Nexus एनु दाण, first web browser को परहिंद वेरी लोगतिले, first web browser एधा आण, Nexus, developed by Tim Bernersley, Tim Bernersley आण, Nexus एनु वरहिंद लोगतिले, first web browser create चेएदुद, அது ஐத்து தொல்லாயத்து தொன்னுரிலாயிருந்தும். தகத்தில் இ browser நாதிமே பேரே World Wide Web நாயிருந்தும். இ web browser கு பரண்ஜிருந்த பேரே பின்னிடானது Nexus என்ன பேருமாட்டியது ஒர்த்திரிக்காம். World Wide Web ஐயிருந்தும் Nexus இன்றே ஆதிகால பேரே. இனி, first web browser developed in India. இந்தியில் develop செய்யப்பட்ட ஆதித்தை web browser ஏதான epic என்னதான இந்தியில் develop செய்த ஆதித்தை web browser இந்தை பேரு. இன்னு நம்மக்கு important title web browsers இந்தை பரிசியப்படுதாம். பரிசியப்படாம். Internet Explorer, Microsoft இந்தை Internet Explorer ஆதிமே உண்டாயிருந்து அவரிடை web browser ஐயிருந்து Internet Explorer ஒரு EDEக்கு சின்னங்குடுத்து உண்டுல்ல 
അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആണ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് റിലീസ് ചെയ്തു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ റിലീസ് ചെയ്ത വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് വെബ് ബ്രൗസർ എഡ്ജ് ഇനി അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഗൂഗിൾ ക്രോം മറ്റൊരു വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് അതൊരു ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് അതായത് അത് പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം മറ്റൊരു വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് മറ്റൊരു വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ശരിക്കും മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ഇനി സഫാരി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് സഫാരി വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് സഫാരി വെബ് ബ്രൗസർ ഓർത്തിരിക്കാം ആപ്പിളിൻ്റെ വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് സഫാരി ഇനി മറ്റൊരെണ്ണം മൊസൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലർ വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ആൻഡ്രീസൻ്റെ മൊസൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെബ് ബ്രൗസർ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ അപ്പം നമ്മളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മുഖ്യ ധർമ്മം അത് നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുന്നത് ആരോ അത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സി പി യു ആണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുന്നത് സോ ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർപ്രൈറ്റ്സ് പെൻസിൽ ബാർ പെൻ മാർക്സ് ഓൺ പേപ്പർ മീഡിയ അതായത് പെൻസിൽ പേന മാർക്കുകളെ ഇൻ്റർപ്രൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ അത് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് കാരണം ഒ എം ആർ വാല്യുവേഷൻ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർപ്രൈറ്റ്സ് പെൻസിൽ ബാർ പെൻ മാർക്സ് ഓൺ പേപ്പർ മീഡിയ ഇനി നമുക്കറിയാം പ്ലോട്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് മറ്റൊന്നാണ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ തന്നെയാണ് ഒരു ലാർജ് പ്രിന്റർ ആണ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാർഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ലാർജ് ഗ്രാഫ്സ് ലാർജ് ഗ്രാഫുകളുടെയോ ഡിസൈനുകളുടെയോ പ്രിന്റ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ ദ ടൈം ഫിഷിംഗ് മീൻസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എന്താണ് ഫിഷിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അൻ അറ്റം ടു ഒബ്ടൈൻ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അറ്റംപ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് യൂസർ നെയിംസ് പാസ്വേഡ്സ് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹാക്കിംഗ് ഹാക്കിംഗ് ഈസ് ദ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസിംഗ് ഓഫ് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ അറിയാതെയുള്ള ആക്സസിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹാക്കിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ആരെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ പോസ്റ്റ് ഇടാം എന്നതുപോലെ തന്നെ അവർക്കും അതിൽ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റും അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രോളിലല്ല നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ റെപ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർക്ക് ഇത്തരം ഹാക്കേഴ്സിന് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാനാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറിവോടുകൂടെ അല്ലാതെയുള്ള നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ കയറി പറ
ഇനി മറ്റൊരു സൈബർ ക്രൈമാണ് സൈബർ വാൻഡലിസം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാൻഡലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വാൻഡലൈസ് ചെയ്യുക നശിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ സൈബർ വാൻഡലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെറുതെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ചുമ്മാ നശിപ്പിച്ച് കളയുക പ്യുവർലി ഫോർ ദെയർ ഓൺ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലഷർ അതായത് അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഫിറ്റും വേണ്ട വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് അങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈബർ വാൻഡലിസം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സൈബർ വാൻഡലിസം ഇനി അടുത്തതാണ് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഇപ്പം എന്താണ് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് സ്റ്റോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരാസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഹരാസ് ചെയ്യുക യൂസിംഗ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഓർ അതർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയോ നിരന്തര ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൈബർ ക്രൈമിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈബർ ക്രൈമാണ് ഡാറ്റ ഡിഡ്ലിങ് ഡാറ്റ ഡിഡ്ലിങ് ഡാറ്റ ഡിഡ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അണോതറൈസ്ഡ് ഓൾട്ടറിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഡേറ്റ അണോതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക ബിഫോർ ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് എൻട്രി ഇൻറ്റു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അതിന് മുമ്പായോ ഡേറ്റ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ബൈ എ ഡേറ്റ എൻട്രി ക്ലർക്ക് ഓർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഒന്നുകിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ക്ലർക്ക് ആയിരിക്കും ഡേറ്റ എൻട്രി ക്ലർക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആയിരിക്കും അത് ചെയ്യുക സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊന്നാണ് പ്ലാജിയാറിസം പ്ലാജിയാറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മറ്റൊരാളുടെ കലാസൃഷ്ടികളോ ആശയങ്ങളോ ചിന്തകളോ മോഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലാജിയാറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സംഭവം തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റർനെറ്റ് പ്ലാജിയാറിസം ആകും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് സൈബർ പോർണോഗ്രാഫി സൈബർ പോർണോഗ്രാഫി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇസ് ദ പോർട്രേൽ ഓഫ് സെക്ഷൽ പിക്ചേഴ്സ് ഓർ വീഡിയോസ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഓർ ഇന്റർനെറ്റ് അതിനാണ് സൈബർ പോർണോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൈബർ പോർണോഗ്രാഫി ഓക്കെ ഐ ടി ആക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് എന്നാണ് അമൻഡ് ചെയ്തത് ഐ ടി ആക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് അമൻഡ് ഇൻ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ അമൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ അമൻഡ് ചെയ്തത് അത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് സൈബർ ലോസ് സൈബർ ലോസ് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ലോസ് ഉള്ളത് ഏതിലാണ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ടു തൗസൻഡിലാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡിലാണ് സൈബർ ലോസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ടു തൗസൻഡാണ് സൈബർ നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ഒക്ടോബർ സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ഒക്ടോബർ സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡിലാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നിലവിൽ വന്നത് ഇനി ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഏത് വർഷമാണ് അമൻഡ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി വളരെ കാര്യമായ രീതിയിൽ അമൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഐ ടി അമൻമെന്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഐ ടി അമൻമെന്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഒക്ടോബർ ട്വന്റി സെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് ഇനി യു ആർ എൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യു ആർ എൽ എന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് യു ആർ എൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ആണ് യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ് അഡ്രസ് ആണ് എ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ഇസ് ടേംഡ് ആസ് എ വെബ് അഡ്രസ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ യു ആർ എൽ ഇസ് അപ്പൊ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടി ടി പി കൂട്ടി ഒരു യു ആർ എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ വെബ് അഡ്രസ് ആണ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൾ യു ആർ
അസംബ്ലർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ ആൻസർ എം എ എസ് എം മാസം എന്നതാണ് അസംബ്ലർ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ എം എ എസ് എം മാസമാണ് ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മൈക്രോ അസംബ്ലർ ഇനി നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആദ്യം എടുക്കാൻ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മറ്റേത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഷയാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഷ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്താണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിജിറ്റ്സ് സീറോയും വണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ലാംഗ്വേജിൽ ആ സീറോയുടെയും വണ്ണിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് അഥവാ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ലാംഗ്വേജുകളെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇന്റർഫേസ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് സംവദിക്കാവും സംവദിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ശരിക്കും ബൈനറി കോഡ്സ് ആണ് ബൈനറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള അതായത് സീറോയും വണ്ണും ഉപയോഗിച്ചുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നെമോണിക്സ് കോഡ് എന്ന് കൂടി അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു നെമോണിക്സ് കോഡ് എന്ന് കൂടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് രണ്ടെണ്ണമാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മെഷീൻ ലാംഗ്വേജും അടുത്തത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ശരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റർഫേസ് വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് സംവദിക്കാവുന്ന ഭാഷയാണ് ശരിക്കും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇവ രണ്ടും മനുഷ്യന് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് പോലും വളരെ അധികം പ്രയാസമാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഷകൾക്ക് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഷയാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഇനി ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സോഴ്സ് കോഡ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സോഴ്സ് കോഡ് ഓർത്തിരിക്കുക സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയുമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നാച്ചുറൽ ഭാഷയുമായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ സാമ്യമുള്ള ഭാഷയാണ് അതായത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് നമുക്കല്ല പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷയായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജാവ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോട്രാൻ കോബോൾ ബേസിക് ഇവയെല്ലാം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിന് ഉദാഹരണമാണ് ബേസിക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം നമുക്കറിയാം ബേസിക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ബിഗിനേഴ്സ് ഓൾ പർപ്പസ് സിംബോളിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് എന്നതാണ് ബേസിക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം ബേസിക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം ബിഗിനേഴ്സ് ഓൾ പർപ്പസ് സിംബോളിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് അതുപോലെ പാസ്കൽ മറ്റൊരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഏതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫോർ ട്രാൻ ഫോർ ട്രാൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഫോർമുല ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നതാണ് ഫോർ ട്രാൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഫോർമുല ട്രാൻസ്ലേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ
നമുക്കറിയാം ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് പ്രോലോഗ് ആൻഡ് ലിസ്പ് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ടു ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രോലോഗ് ആൻഡ് ലിസ്പ് ആണ് പ്രോലോഗ് ആൻഡ് ലിസ്പ് ഡി ഇ എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ ടേംസിൽ ഡി ഇ എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡി ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഡി ഇ എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നതാണ് ഡി ഇ എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് അതായത് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോസിനകത്ത് എപ്പോഴും ആബ്രീവിയേഷൻസ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കൂടി പഠിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില അബ്രിവിയേഷൻസ് പഠിക്കാം സി ആർ ടി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ ടി വിക്കകത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് സി ആർ ടി എന്താണ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഇനി സി എ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സി എ ഡി ക്യാഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ ആണ് സി എ ഡി സി എ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഡി വി ഡി ഡി വി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഡിജിറ്റൽ വർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് എന്നാണ് ഡി വി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഡിജിറ്റൽ വർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് സി ഡി യുടെ നമുക്കറിയാം കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് അതാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം സി ഡി യുടെ അത് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ഇനി നോക്ക് ഐ എസ് ഡി എൻ ഐ എസ് ഡി എന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ എസ് ഡി എന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഐ എസ് പി ഐ എസ് പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് ഐ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഇന്റർനെറ്റ് തരുന്നത് അയാളാണ് അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഐ എസ് പി ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ദി പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് മോണിറ്റേഴ്സ് യൂസേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടു സംവേർ എൽസ് ഇൻ ഈസ് ടേം ഡാസ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യൂസേഴ്സ് ഇന്റർനെറ്റിൽ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്നിട്ട് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് വേറെ എങ്ങോട്ടോ പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താണ് പേര് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിന് എന്താണ് പേര് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ചാര പ്രവർത്തനം പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രോഗ്രാമിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പൈവെയർ മാൽവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മലീഷ്യസ് മലീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രോഹബുദ്ധിയുള്ള വിദ്വേഷ ബുദ്ധിയുള്ള അതായത് നമ്മളെ സഹായിക്കലല്ല ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മാൽവെയറിന്റെ ലക്ഷ്യം മാൽവെയർ എപ്പോഴും നമുക്ക് എതിരായിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക അത്രയും ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ മാൽവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മാലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇസ് എനി പ്രോഗ്രാം ഓർ ഫയൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാംഫുൾ ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറിന് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ മാൽവെയർ എന്ന് ടൈം ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് വൈറസസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വൈറസസ് ഉൾപ്പെടാം വേംസ് ഉൾപ്പെടാം അതുപോലെ ട്രോജൻ ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് സ്പൈവെയർ ഇവയെല്ലാം മാലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അഥവാ മാൽവെയേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ അപ്പൊ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തരം മാൽവെയർ ആണ് മാലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഹാർഡ്വെയർ ഇനി അതുപോലെ ഫൈൻവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻവെയർ ഇസ് എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് മേക്സ് ഹാർഡ്വെയർ വർക്ക് സ്റ്റോർ ഡോൺ റോം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫൈൻവെയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും റോമിലാണ് റീഡ് ഓൾഡി മെമ്മറിയിലാണ് അപ്പൊ റീഡ് ഓൾഡി മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈൻവെയർ റീഡ് ഓൾഡി മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഫൈൻവെയർ ഫൈൻവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതൊരു ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതാണ് ഹാർഡ്വെയറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഹാർഡ്വെയറിനെ വർക്ക്
the first cyber forensic laboratory cfl of india the first cyber forensic laboratory cfl of india was established in tripura tripurayilana aadimayitt indiyude cyber forensic laboratory aadithe cyber forensic laboratory sthapithamagunnathu tripurayilana adu august 2013 lana sthapithamagunnathu tripura high court ilana ortu vekka an attempt to make a computer resource unavailable to its intended users is called computer users ne oru pratheka service labikkadirikkan vendi nadathuna oru thara attempt aanu aa attempt nu parayna peraanu denial of service attack aa attempt nu parayna peraanu denial of service attack service edengil tarathil denial nadathuga adhaay nishedhikkuga aa tharam oru attack aanu denial of service attack adhava ഡി ഒ എസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി ഒ എസ് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്കിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് ഇമെയിൽ ബോംബിങ്ങിനകത്ത് ഹ്യൂജ് വോളിയംസ് ഓഫ് ഇമെയിൽസ് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഹ്യൂജ് വോളിയംസ് ഓഫ് ഇമെയിൽ അയക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് വഴി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെർവർ അവിടെ തകരാറിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു സെർവറിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെർവറിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അല്ല എല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സർവീസുകളും അതോടുകൂടി നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിങ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എസ് വൈ എൻ ഫ്ലഡിംഗ് എസ് വൈ എൻ ഫ്ലഡിംഗ് മറ്റൊരു ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൂ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ആരാണ് ലോകത്തിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാതെ അഡ ലൗലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അഡ ലൗലൈസ് എ ഡി എ അഡ ലൗലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു അഡ ലൗലൈസ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം അഡ ലൗലൈസ് എഴുതുന്നത് A computer program that is used to convert an assembly language to machine language. Assembly language in a machine language like a convert to change in a computer program in a parayana page in the end of the number of the kind of honor. Now we are here. Low level language is two types. Low level languages are of two types. Or in a machine language on a matter of the assembly language on a machine language on a certain computer in a direct item and stack on the language. Assembly language in the end of the chain of the computer hardware or my to somebody can the language on a assembly language. പക്ഷെ ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അഥവാ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മറ്റൊരു പേരാണ് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അഥവാ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിന് പറയുന്ന പേരാണ് അസംബ്ലർ ഓർത്തിരിക്കുക അസംബ്ലർ ഇനി മറ്റൊന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജസ് അപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസും മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം കാരണം മെഷീൻ ലാംഗ്വേജസ് മാത്രമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിന് പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പൈലർ ഓർ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കമ്പൈലർ ഓർ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് a device that modulates signal to encode digital information and a demodulates signal to decode the transmitted information chodyam itra mathrame ullu modulate signal galai modulate cheyigeyum demodulate cheyigeyum cheyina device inde peru endana signal galai modulate cheyigeyum demodulate cheyigeyum cheynathu modem aanu modem is the modulator demodulator appo sherikkum modem cheyina itra mathrame ullu ടെലഫോൺ ലൈനിലെ അനലോഗ് സിഗ്നലുകളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കയറ്റാനായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്നു തിരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ലൈനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളെ അനലോഗ് സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും മോഡം ചെയ്യുന്നത് മോഡം ഇസ് ദ മോഡുലേറ്റർ ഡിമോഡുലേറ്റർ ഇനി 
ഇനി അതുപോലെ സ്പീഡ് ഓഫ് മോഡം ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ മോഡത്തിന്റെ സ്പീഡ് ഏതിലാണ് പറയുന്നത് ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നതാണ് മോഡത്തിന്റെ സ്പീഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് കോഡ്സ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് മാർക്സ് ഓഫ് വേരിയസ് തിക്നസ് വിച്ച് മേ ബി ഓപ്റ്റിക്കലി റീഡ് ഈസ് നോണസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വ്യത്യസ്ത തിക്നസ് ഉള്ള ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് മാർക്കുകൾ അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാർ കോഡ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് അതൊരു റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ബാർ കോഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോട്ട് എം പി ജി എക്സ്റ്റൻഷൻ റെഫേഴ്സ് യൂഷ്വലി ടു വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫയലുകൾക്കാണ് ഡോട്ട് എം പി ജി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം അത് മൂവി ഫയലിനാണ് സാധാരണ ഡോട്ട് എം പി ജി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവുക അനിമേഷൻ ബാർ മൂവി ഫയലുകൾക്കാണ് ഇനി മറ്റു ചില എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൂവി ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡോട്ട് എ വി ഐ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഡോട്ട് ത്രീ ജി പി വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഡോട്ട് എം ഒ വി വരാറുണ്ട് ഡോട്ട് എം പി ഫോർ ഡോട്ട് എം പി ഇ ജി ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു എം വി ഇവയെല്ലാം മൂവി ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷനുകളാണ് The inventor of World Wide Web, World Wide Web in the inventor, Arana. World Wide Web in the inventor, Tim Berners-Lee, Arana. World Wide Web in the inventor, Tim Berners-Lee. To process data, computers use. Data process here, and the other part of the world, what language is the computer use? This is the answer. Then we will see the answer. ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇവയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഓൾ ദി എബോവ് എന്നതായിരിക്കും ഓൾ ദി എബോവ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ മാസിൻഡോഷ് ലിനക്സ് ഇവയെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വിൻഡോസ് വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് മാസിൻഡോഷ് ലിനക്സ് ഇവയെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് സഫാരി ആണ് ഈ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ സഫാരി ആണ് സഫാരി എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ് സഫാരി ഇസ് എ വെബ് ബ്രൗസർ അതൊരു വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് സഫാരി ഇനി ലിനക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ലിനക്സ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് നോൺ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ലിനക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് സ്റ്റോഴ്സ് ദ ഡിഫറെന്റ് വെബ് പേജസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫറെന്റ് വെബ് പേജുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പേര് എന്താണ് അഥവാ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കുറച്ചു നേരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ വെബ്സൈറ്റുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പേര് എന്താണ് നമുക്കറിയാം അത് വെബ് സെർവർ ആണ് വെബ് സെർവർ ആണ് വിവിധ വെബ്സൈറ്റുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വെബ്സൈറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ടു ആക്സസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി വിച്ച് ക്യാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് സി പി യു ഈസ് സി പി യുവിനെ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെരി ഹൈ സ്പീഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി ഏതാണ് നമുക്കറിയാം അത് ക്യാഷ് മെമ്മറി ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി നമുക്കറിയാം സി പി യുവിനും പ്രൈമറി മെമ്മറിക്കും ഇടയിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി സി പി യു നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മെമ്മറിയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി പി യുവിനും പ്രൈമറി മെമ്മറിക്കും ഇടയിൽ സ
ഓഫൻസീവ് മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ടു തൗസൻഡിലാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് അത് പിന്നീട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ ഒന്ന് അമൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമൻമെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അമൻമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എ അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എയിലാണ് ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരെ വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഈ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നു സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എ സുപ്രീം കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നു മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ ബി എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ ബി എം എന്താണ് ഐ ബി എം നമുക്കറിയാം ഐ ബി എം എം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ ആണ് ഐ ബി എം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ചില ഒരു മൂന്ന് അബ്രിവിയേഷൻസ് നോക്കാം എസ് എം പി എസ് സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് എസ് എം പി എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് എസ് എം പി എസ് ഇനി എന്താണ് എസ് ക്യു എൽ എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് എസ് ക്യു എൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതുപോലെ യു പി എസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യു പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈ ആണ് അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈ ആണ് യു പി എസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിനും വെബ് ബ്രൗസറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് നടത്താൻ പോകുന്നു കാരണം എൻ്റെ മൊബൈലിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഗൂഗിൾ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് നടത്താൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദം ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടായിട്ട് ഇത്രയധികം കേട്ടോ ഇത്രയധികം വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീവേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് വിവിധ വെബ്സൈറ്റുകളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളാണ് ഇവിടെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഇതോടുകൂടി ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ്റെ ധർമ്മം അവസാനിച്ചു ഇനി നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം അതനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വിക്കിപീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അല്ല പിന്നെ ആരാണ് വെബ് ബ്രൗസർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ ഈ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇത് ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവനും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ഇനി എൻ്റെ മൊബൈലിലെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ക്യാസ്കൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ഞാൻ അമർത്തുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗൂഗിൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഗൂഗിൾ എന്നത് കാണാം അപ്പം ഈ ഗൂഗിളിനകത്താണ് നമ്മൾ കണ്ട സെർച്ച് റിസൾട്ടുകൾ വന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ കണ്ടോ ക്രോം അപ്പം എൻ്റെ വെബ് ബ്രൗസർ ഡിഫോൾട്ട് വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോം ആണ് അപ്പോൾ ക്രോം ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ്റെ ധർമ്മം ഇത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കീവേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് കുറേ അധികം വെബ്സൈറ്റുകളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും അത്രമാത്രം അതേസമയം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ആദ്യമായാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേ